Caltech, MIT, etc. Que é, atualmente é muito até difícil distinguir né? é, se o MIT é uma universidade, se é um instituto tecnológico ou se é aquilo que a gente acredita, um, um, um híbrido das duas coisas e que atua com eficiência, né? tanto na interação com digamos, o setor produtivo, como na formação de recursos humanos e a produção de conhecimento. Então, nós estamos trazendo aqui dois exemplos de institutos tecnológicos. Pela manhã, o Luiz Melo da Vale também né, tem um outro exemplo, que é o Instituto Tecnológico Vale, um instituto que recém-criado, ainda em formação. Mas o nosso primeiro exemplo é um exemplo que é muito caro aqui no país, que é o exemplo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica cujo papel nós todos conhecemos, e hoje em dia nós temos uma Embraer, que é, digamos, a terceira empresa do mundo em aviação, né? isso é graças ao trabalho do ITA, né? a, a, um trabalho inovador, né? e que nos permitiu ter uma indústria aeronáutica. Então, nós convidamos aqui o professor Celso Irata, que é o pró-reitor, o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação do ITA, para nos contar sobre essa instituição né? e, quem sabe, até nos dar uma perspectiva histórica da importância que ela teve e continua tendo no desenvolvimento brasileiro. Celso, por favor. Som, som. Boa tarde a todos. É comentar da casa, vai ser uma honra falar para a Academia Brasileira de Ciências. É, eu acho que esse, o tema da, dessa, desse simpósio tá, para nós, para nós da escola, tá, é muito oportuno, tá, porque nós estamos num processo de redefinição da escola e eu acho que todas essas questões tá, que nós temos discutido durante esse simpósio Tá, eu acho que nós, de uma certa forma, nós tivemos dúvidas, tá, eu acho que essas discussões certamente vão trazer, vão nos ajudar em algumas definições. Tá, okay? eu, eu vou fazer uma apresentação primeiro um pouco da, da escola tá, e depois da expansão. Tá, eu acho que é importante tá, é, ter um histórico tá, da, da escola para entender várias questões tá, e dificuldades também que nós temos. Bom, o ITA, tá, ele começou, tá, ele foi criado a partir de um, um plano estratégico, tá, isso aconteceu, esse plano foi elaborado na, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947. E, na época, tá, o coronel Montenegro tá, tinha a visão, a visão tá, de criar uma indústria aeronáutica no país. Tá, é, Para vocês terem uma ideia, tá, o país não fabricava bicicleta. É, é, então, era um era um sonho de um louco, né? né? Se a gente pudesse hoje, né, colocar para a realidade de hoje, seria como se o Brasil quisesse tá, enviar tá, uma probe, uma sonda para Marte. É, então esse plano, tá, ele foi elaborado. Tá, inicialmente, tá, trouxe várias escolas, tá, e o professor Coronel, desculpe, Montenegro, tá, acabou encontrando o professor Smith, tá, Richard Smith, no MIT. Ele também tinha tá, uma concepção de também de criar uma, uma coisa nova. Então, é, ele trouxe o professor MIT e trouxe vários outros professores. Tá? Eu acho que aí caracteriza a importância da inter, internacionalização tá, para um projeto estratégico. Tá? E vieram é, 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 vários professores de vários países do, é, da Europa e dos Estados Unidos. Ok. É, 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 para vocês terem uma ideia, tá, os os primeiros quatro reitores do ITA tá, foram americanos. Tá? E uma instituição tá, que está dentro de uma base militar, então, o ITA é uma instituição civil, mas que está dentro de uma base militar, tá, é uma ruptura, né, vamos dizer assim, de pensamentos. Tá? Então, isso também, vamos dizer assim, eu acho que devemos ressaltar que dentro do comando da aeronáutica, tá, ou do Ministério da Aeronáutica, tem pessoas de visão também. Tá? Eu acho que todos somos brasileiros, de uma certa forma. Então, tá? É, então, é, o ITA foi criado, tá, isso aconteceu em 1950. Tá, em 1953, tá, foi definida a lei de criação do ITA. Tá, e o ITA tinha como missão tá, 
é, é prover a educação superior na área de engenharia da aeronáutica na época. Tá? E já se falava na época também tá? em doutorado tá? em engenharia. É tá? uma época que, que, vamos dizer assim, no Brasil, tá? o, 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 é, vamos dizer, a pós-graduação estricto senso, é, do jeito que nós conhecíamos, do que nós conhecemos hoje, tá? ainda não estava estabelecida. Tá? É, a ideia era combinar todas as facilidades está num único centro. Então, teríamos uma escola, teríamos institutos de pesquisa e, posteriormente, a indústria aeronáutica. Então, o ITA foi, foi pensado tá, como uma instituição para criar uma indústria aeronáutica. Tá, então, não foi, né, a preocupação inicial não era simplesmente ter uma escola, mas criar uma indústria aeronáutica. Bom, o ITA, é, 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 tem, temos missão, tá, eu acho que a gente pode colocar de uma, uma forma muito simples, tá, isso está estipulado em lei, tá, mas o, o coronel, na época, o Montenegro, tá, deu uma, uma frase muito simples. Tá, ele colocava como educar tá, ou formar profissionais competentes, que também são cidadãos, tá, que são conscientes dos desafios tecnológicos do país. Tá, então, eu acho que isso, de uma certa forma, tá, criou nos alunos do ITA tá, um certo comprometimento tá, com, a, com o Brasil, com o país. É, nós, nós temos tá, vários cursos, tá, os departamentos tá, eles foram criados para, vamos dizer assim, é, 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 satisfazer as demandas dos cursos. O primeiro departamento é o, é o departamento de engenharia aeronáutica, que, que criou, então, o curso de engenharia aeronáutica. Veio o departamento de eletrônica, curso de engenharia eletrônica, é, curso de engenharia mecânica e por aí vai. Tá, os nossos cursos de graduação tá, são de cinco, cinco anos, sendo que os dois anos tá, são anos de, é, de ciências básicas. Tá, basicamente é, é física, química e matemática. Então nós temos uma carga pesadíssima tá, de ciências básicas. A razão de ter tá, esse curso pesado de ciências básicas é que no Brasil, na época, tá, os nossos alunos do segundo grau não vinham com uma complementação, com uma formação adequada para cursar engenharia. Tá? Então, é, houve a necessidade de ter uma, uma, um curso é, fundamental pesado. Tá? Isso, de uma certa forma, caracterizou tá, o nosso engenheiro. Tá? O nosso engenheiro tá, tinha uma sólida formação em ciências básicas e, com isso, tá, ele conseguia, tá, obviamente, tá, é, é, lidar problemas técnicos da engenharia de uma maneira muito mais fácil. É, em 1961, tá, foi criado no, no, no Brasil, tá, acho que no ITA, tá, e acho que tem algumas divergências com a COP, né, o primeiro curso tá, de mestrado tá, é, estricto senso, tá, e foi na área de física. Tá, a ideia é tá, que nós tínhamos é, necessidade tá, de, de uma certa forma, repor tá, o quadro de professores, tá, os professores é, estrangeiros, de uma certa forma, eles se deixavam no país, então nós tínhamos que é, ter um mecanismo de reposição de, de professores. Então foi criado tá, o curso de pós-graduação, esse curso de pós-graduação tá, evoluiu para as outras áreas, tá, tá, as áreas mais tecnológicas, né? então hoje nós temos tá, esse, esse menu tá, de cursos é, 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 de pós-graduação. É, talvez um curso que vale a pena ressaltar tá, é o curso de mestrado profissional. Esse curso de mestrado profissional é, ele foi criado para atender a tá, uma necessidade específica, no caso da Embraer. Tá? A razão está que o ITA forma por volta de 20 a 25 engenheiros aeronáuticos. Tá, e a Embraer hoje tá pro, precisa cerca de, varia de ano para ano, mas de 60 a 100 engenheiros aeronáuticos por ano. Daí a única forma tá, de satisfazer essa demanda, no caso, é de uma maneira eu vou dizer assim, é, é objetiva, talvez, tá, e de uma maneira adequada, tá, foi a criação desse curso de mestrado profissional. Tá, a Embraer tentou contratar engenheiros aeronáuticos em outros países, tá, e ela, ela não teve sucesso. Às vezes, esses engenheiros vinham, o custo era enorme para trazê-los, tá, mas eles ficavam por algum tempo, tá, e quando a, a, a Embraer vamos dizer, podia tirar proveito deles, né, eles deixavam o país. Tá. Então, é, essa forma de, essa, esse mestrado profissional, tá, às vezes nós tivemos muita dificuldade, no caso, para lidar com esse mestrado profissional entre os nossos pares, porque eles tinham uma certa, vamos dizer assim, 
desconfiança tá, com relação a um curso profissionalizante. É, 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 eu acho que hoje tá, ele, ele é visto como um curso de sucesso, tá, é um sucesso é sobre vários aspectos. Tá? É, a Embraer considera esse programa tá, um programa estratégico para a empresa, tá, porque sem esse programa a Embraer não tem capacidade tá, de empreender em projetos de envergadura. Tá? Um projeto de envergadura está esse, do, do Cargueiro, KC390, tá? que é um projeto de, de vários bilhões de dólares, de vários anos, tá? e, e que demanda, obviamente, tá? uma competência grande. Então, é, é, hoje, por exemplo, uma, uma mudança, tá? toda a parte de aviônica, por exemplo, desse Cargueiro, está sendo desenvolvida no país, no Brasil. Tá? E, vamos dizer, de uma certa forma, é, é, obviamente, a Embaer tem necessidade de dominar certas tecnologias, ela não domina tudo, tá? eu acho que isso é, é um padrão também, tá? a Boeing não domina tudo, a Airbus também, mas algumas tecnologias são críticas para a empresa. No caso, aí, tá? eu acho que, que a, a, ela é vista como uma empresa integradora, tá? ela incorpora, vamos dizer assim, é, é fornecedores de várias partes do mundo, as turbinas é um, caso, é um exemplo típico, e, outros, e a parte de sistemas também, em vários sistemas, são, obviamente, integrados nesse, nesse produto. Então, é, é, eu acho tá, que, que quer dizer, a escola, a gente percebe, talvez, talvez o valor da escola tá, nessa questão de projetos estratégicos. Tá, a escola tem um papel fundamental. Tá, eu acho que, que no caso, tá, definir um objetivo, tá, e tentar tá, endereçar, tá, através da organização de formas, tá, de formação de recursos humanos, na minha opinião, tá, talvez, tá, é uma dos, um dos talvez uma das missões mais importantes tá, de um instituto de excelência. Tá? Eu, eu falo isso porque nós conversamos também com o pessoal do MIT. Tá? Eles falam que, que, que o produto mais, mais relevante tá, do MIT tá, não, é, não é as pesquisas que eles desenvolvem. Tá? É, são os alunos que eles formam. Então, é, é onde que gera, vamos dizer assim, as empresas, onde que geram, vamos dizer assim, os vários sistemas, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, no caso do ITA, então, é, 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 é aí, vamos dizer, que nós temos, então, o um retorno, tá, vamos dizer assim, desse investimento de educação. Então, eu não tenho, assim, a menor dúvida, tá, se, se a escola fosse um investimento tá, de longo prazo, aí eu colocaria o então, meu dinheiro lá, tá, no Brasil, infelizmente, não é possível. Tá, é, como são os nossos alunos de, de graduação, tá, é, eles são, são, são muito selecionados, tá, é, bem selecionados, Bem, eu não digo, mas são muitos selecionados, vamos dizer assim, nós temos uma seleção forte, aí nós temos quase 80 a 100 aplicantes por, por vaga. Tá, esses 80 a 100 aplicantes, tá, na verdade, candidatos, tá, são candidatos fortíssimos, tá, em geral, tá, não são candidatos na média, tá, mas candidatos fortíssimos, e a gente sabe disso porque a gente rastreia, de uma certa forma, as escolas preparatórias para a escola. Tá? Então, é, são, são, são bem conhecidas, tem cursos específicos, tá, e eles... Para entrar no ITA, às vezes, tá, eles, os certos alunos levam dois, três anos, e muitas vezes eles passam em escolas de primeiríssima linha no, no Brasil, tá, e, e, não, não, e não vão, tá, eles esperam, tô, querem passar na ITA. Então, tem, tem coisas eu diria, até inexplicáveis, porque eu acompanho tá, esses, esses, esses candidatos de uma certa forma. É uma escola de tempo de dedicação integral, tá, nós damos é, bolsa completa, Tá, incluindo acomodação, comida, serviço de saúde, por aí vai. Né? É, e, obviamente, tá, pelo fato tá, de dar todos esses recursos, tá, os professores tá, sentem o direito de cobrar até onde der. Tá? Então, é, a escola tá, é, ela é muito exigente tá, em termos de requisitos acadêmicos. Vou botar, obviamente, é, a Embraer já foi citada. Tá, a parte de infraestrutura aeronáutica, que são os aeroportos, tá, o conhecimento, a, a, a tecnologia para desenvolver, tá, construir aeroportos também foi desenvolvido aqui, sistemas de defesa aéreo, tá, o controle de tráfego aéreo, é, 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 certificação aeronáutica, tá, uma, parece uma coisa que, não, que a gente parece uma coisa lateral, mas é muito importante, tá, o, inclusive o Osiris, né, ex-presidente né, ex da Embraer, falou que se a gente não tivesse desenvolvido uma agência de certificação, nós não conseguiríamos tá, exportar os nossos aviões. Né? É, a programa etanol, motor, motor a álcool, Tá, tem vários institutos de pesquisa de espaço, no caso o INPE e a E. E é, a, a, o próprio Unicamp, eu acho que teve vários regressos da escola, né? é, a, a, a infraestrutura de telecomunicações e por aí vai. Tá? Bom, 
é, a escola, tá? eu acho que foi uma, uma ideia brilhante, tá? uma ideia talvez até um pouco arrojada né? para a época, tá? eu acho que, que ela cumpriu, tá? vamos dizer, a escola cumpriu com sua missão original, mas eu acho que o, hoje a realidade é diferente. Né? Vários de vocês já citaram durante as suas palestras, Tá, que tem mudanças, tá, é, é, vou dizer assim, de várias ordens, tá, diria assim, da, em termos econômicos, climáticos, é, de, de toda a natureza que a gente pode, podemos pensar. Tá, e essas questões, de uma certa forma, estão integradas. Né? Então, há, há necessidade, talvez, de ter uma escola, tá, uma formação tá, de um profissional diferente. Uma outra questão também, tá, hoje os tempos são menores. Né? É, 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 hoje, para você desenvolver um ciclo de projeto de um automóvel, tá, caiu drasticamente, tá, com várias, é, vamos dizer assim, é, com esse, é, otimizações de processos tá, de, é, de, vamos dizer assim, de projeto, né? No caso aqui nós temos de, de 60 para 24 meses. Né? Então, uma outra concepção também é que ninguém faz tudo por sua conta, né? Então, a, a ideia, por exemplo, de, de centros né, como Bell, Bell Labs, né, de fazer tudo, tá, o próprio CTA, tá hoje, tá hoje não, não, não é mais válido, tá, porque você tem que ter competência em, em, em determinadas áreas. Aí você tem que fazer cooperações de várias ordens para tentar fazer uma necessidade tá maior. A questão também não é apenas novas tecnologias, também é a ideia é também pensar, também desenvolver, elaborar tá, novos mercados, tá? Então novos segmentos de mercado. Então isso também é uma questão que, de uma certa forma, tá envolve um conhecimento tá, que não é puramente técnico nem científico. Tá? Então eu acho que isso é isso aí, né, semana. Então, uma outra, uma outra razão também tá, para essa, vamos dizer assim, necessidade de expansão, tá, o, o país tá, é, hoje tá, ele é dependente fortemente tá, de commodities, tá, por sua economia. É, hoje é a sétima economia do mundo, tá, tem uma democracia bem estabilizada, tem uma cultura tá, é, ocidental, os valores, tá, uma, de uma certa forma, tá, que, que são fáceis de lidar em termos de, 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 vamos dizer, de cooperação. E tem também um nome potencial tá, de desafio, seja na área de energia, ambiente, biotecnologia e por aí vai. Tá, okay? Então, o Brasil, teoricamente, tá, apresenta -se, tá, vamos dizer assim, como um país que tem tá, uma necessidade grande tá, de, 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 de criação de conhecimento. Só que é, 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 esse, esse crescimento do país tá, é, não pode ficar dependente apenas tá, da, das commodities. Tá? Isso já foi falado várias vezes, tá? vocês podem ver nesse gráfico. Tá, que o crescimento tá, da, de importações tá, de, de alta, te, alta e média tecnologia tem que acontecer de uma maneira drástica. Tá? Eu acho que, então, que isso, de uma certa forma, tem comprometido tá, a nossa economia. Tá? Eu acho que há necessidade de fazer alguma coisa a respeito. Tá? Bom, é, é, então, obviamente, tá, a gente pode atuar em várias áreas. Tá, a escola tá, ela atua na área de engenharia, da educação e engenharia. Então, é, eu vou falar um pouco mais, talvez focar um pouco mais tá, em engenharia, tá, mas a gente tem que pensar na, na solução dos problemas do país, tá, em todas as áreas de conhecimento, obviamente. Tá, nas áreas de engenharia, tá, eu acho que tem um problema crítico, tá, de, é, tanto em termos de número de profissionais, tá, quanto também de qualidade. Né? Então, esse gráfico, tá, dá para ver, nós temos tá, em 2010, né? dois engenheiros tá, por 10 mil habitantes. Tá, em, lá em cima, na Coreia do Sul, você dá para ver a diferença, né? nós temos por volta de 16, 16 engenheiros por 10 mil habitantes. Tá, e, e eu acho que esses dois engenheiros, talvez, tá, tem uma outra questão, que é a qualidade. Tá? É, 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 eu, acho que, que, tá, eu acho que boa parte dos engenheiros tem, tem uma boa qualidade, mas, obviamente, em algumas áreas precisamos tá, ter excelência. Né? Tá, a gente tem que ter dificuldades de definir o que é excelência, né? mas nós temos que ter excelência. Então, tá? Bom, então, é a, 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 a justificativa para a expansão da escola, tá, é, é, vamos dizer assim, são esses, esses cenários, tá, essa, esses desafios. Né? É, 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 tá na, é, o reitor tá, tem conversado com, com a presidência da República, com os, com os vários ministérios, é, Ministério da Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia e o próprio Ministério da de Defesa. Então, a ideia, então, é duplicar tá, a escola em termos de em grandes números, vamos chamar assim, número de professores e números de alunos de graduação. Tá, e a gente fez uma análise dos nossos candidatos. Tá, hoje entram na escola 120 alunos. Tá? O, a, a, o, assim, os, os 121 
da nota do 121 e do, e do, do 500, tá, não é muito diferente. Tá, é, 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 só, poderíamos tranquilamente admitir 600 candidatos tá, sem nenhuma perda de qualidade. Tá? Porque é tão competitivo, tá, se você errar uma questão, se você estiver na borda, tá, você está fora. Então, é, 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 então é, hoje, tá, eu acho que tem, tem espaços, tá, bom espaço, tá, para atender 500 candidatos. Mas a ideia não é fazer isso, porque o ITA não tem, talvez, é, escala tá, para atender em termos de gestão e, e construção predial e, e outras coisas mais. Então, a ideia é fazer uma duplicação. Tá? É, obviamente, aproveitar tá, tudo que tem dado certo tá? e, obviamente, redefinir coisas ou áreas, é, vamos dizer assim, novas. Né? É, é, é... Então, o que tem dado certo? Tá, a, é, Fornecer acomodação tem dado certo. Tá? É, é, acomodação é, pode parecer caro, tá um luxo, tá? é, é, mas, na minha opinião, tá um investimento tá bem feito. Tá? Porque você traz o aluno para dentro da escola, ele fica 24 horas comprometido com os estudos, você pode cobrá-lo. Tá? E é impressionante tá, que esse meio tá, é muito fértil. Tá? Então, para isso, várias questões de empreendedorismo, é, questões até de vamos dizer assim, criação de uma ética dos alunos, tá? que é uma coisa que a gente, nós temos um, um código de ética que foi criado pelos alunos, não é nem dos professores. Tá? Em geral, nas universidades tá, do, do exterior, tá, você tem um código de ética, tá aí, mas isso pode estar tá escrito e você, de uma certa forma, segue. Né? E no caso é, é nosso, tá, esse código tá, ele foi, ele foi criado durante uma assembleia, tá, é um caso até, vamos dizer assim, difícil de acreditar, né? hoje tá, funciona e funciona muito bem, porque assim, a, a, o fato de você ter ética, tá, você de uma certa forma sabe quem são os alunos, você sabe como são os alunos, tá, e como você está, como os alunos estão desempenhando na sua disciplina, tá, e eles, entre eles, está impressionante que eles sabem também, eles se veem entre eles, então os bons colegas tá, têm mais respeito, então criam um sistema, talvez, de, de, de valorização, tá, baseado, talvez, na capacidade intelectual, tá? que é uma coisa que hoje, hoje me faz um pouco difícil. Né? Tá, tá? É, tá, tá. Bom, uma questão também que eu tenho que fazer um pouco de propaganda, né? eu acho que, que, que nós vamos precisar, é, nós vamos precisar contratar é, 200 novos professores. Eu acho que isso aí tá, é um problemão. Né? É, e, e o reitor designou, né? me designou para resolver, ou ajudava a resolver essa questão. Então, eu me coloco, talvez, à disposição de vocês, tá? das, das, por acaso vocês queiram conversar comigo depois. Tá? Eu, eu, eu preciso, de uma certa forma, fazer essa divulgação. E eu gostaria muito, obviamente, de ter né, é, 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 candidatos para professores tá? da, 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 das boas escolas. Tá? Eu acho importante tá? as outras escolas, como o FRJ, tá? a USP, o Unicamp, né? por aí vai, tá? poder, então, tá? participar, tá? de uma certa forma, do corpo docente do IT. Eu acho que isso é muito bom, né? Bom, eu, eu vou falar um pouco também de uma, de uma visão, tá? Que o MIT, quer dizer, vários professores do MIT vieram da UITA. Então, nós conversamos muito, tá? Nós estamos tentando é, estabelecer um, uma cooperação, tá? De cinco anos. E eles fizeram uma avaliação da, é, sobre a escola, né? Eles, é, os resultados estão aí, tá? Eu acho que não é surpresa, os alunos de graduação são excelentes, tá? eles são motivados, tá? é, eles estão pressionados com o nível de abertura né, por parte da, da, dos professores tá? e alunos, e há é, 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 é desejo de mudança. Tá? Eu acho que o ITA é uma instituição meritocrática, tá? e a, a, a linha bem tá? com os valores do MIT. Tá? Então, é, 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 tem, tem, tem várias questões. Tá? É uma, é, é, bom, é isso aí. Bom, então nós temos uma, o ITA está vendo essa expansão, na verdade, como uma oportunidade. Tá? É, é um problema, mas é uma oportunidade. Então, e, e aí, como estruturar essa expansão? É, o reitor, tá, o doutor Pacheco, tá, ele, ele, quer dizer, ele assumiu a reitoria, tá, foi através de um comitê de busca, tá, já, tá, e ele mesmo propôs, tá, ele trouxe uma proposta tá, para a escola. Daí a, a proposta é mais ou menos essa, tá? nessas três linhas. Tá? Melhorar tá? a educação em engenharia, tá? a fortalecer ou talvez, talvez implantar né? 
talvez, um sistema de inovação tá, é, é, com as empresas, né? é, com o sistema de, de inovação. Tá, e, obviamente, tá, fortalecer a pesquisa tá, para setores estratégicos, né? como é, aeronáutica, espaço, por aí vai. Então, é, essa é, é são os, os desafios. Tá? Eu vou falar um pouco tá, da, da agenda de educação e engenharia. Primeiro, tá, depois vou passar pelo, para, é, pelos outros. Então, como é que é, 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 é o ensino no ITA, tá? hoje? Né? É, a gente forma um engenheiro de concepção, então, o engenheiro de corrupção tem, tem essa forte base tá? de ciências básicas. Né? É, eu acho que, até a decorrência do sistema brasileiro, tá? eu acho que os nossos cursos, tá? e até as nossas na, autoridades aí que certificam esses cursos, de uma certa forma, tá? foram nesse, nesse ímpeto, tá? nós fomos enchendo os nossos cursos tá? com, com várias disciplinas e, car e, car e a, carga horária, a carga horária foi crescendo. Então, é, é, hoje, tá, apesar de até ter havido uma tentativa tá, de tentar reduzir isso, tá, só não aumentou porque né, humanamente não, não é possível mais, os alunos têm tantas aulas assim, né? mas é, é, hoje tá, é, é normal ter, os alunos terem de seis a oito, oito é, cursos né, por semestre e mais de 30 horas de aula por semana. Tá? Então, aqui é uma carga é, é pesadíssima. Né? Nós temos... É, problemas, talvez, nós não temos muita válvula de escape para os alunos, tá? porque a frequência é, é obrigatória, é 85%. Tá? Pelo fato, fato deles serem éticos, tá? eles comparecem às aulas. Tá? Então, eles vacilam e vão embora. Tá? Então, isso coloca uma pressão muito grande em cima deles. Tá? É, é, tem uma outra questão também que é fundamental, tá? que, que é, é, de uma certa forma, tá? eles, existe uma pressão dos professores para isso. Tá? Os professores, por conta de, da, das, da, da, da bolsa, né? eles sentem na obrigação de cobrar os seus alunos. E tem uma outra questão que, que é, em termos de desempenho, tá, se ele tirar uma nota abaixo de 5, tá, em 10, tá, abaixo de 5, tá, ele, ele é, em alguma disciplina, está é excluído da escola. Então, existe um clima de terror é, grande na escola, tá, por conta disso. Eles, eles ficam apavorados, tá, eles, é, muitos deles não dormem, tá, tem problemas psicológicos, tá, e por aí vai. Tá, então, é, 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 isso acontece. É, eu, como resultado disso, tá, é, é, eu acho que, de uma certa forma, eles saem bons, tá, é óbvio. Depois, esse sistema... Tá, esse sistema... Eu posso nem como descrever. Eles saem bons, porque eles conseguem resolver qualquer coisa que aparecer de exercícios. Tá? Tá, então, eles saem... São, eu chamo de, de é, resolvedores de exercícios, tá, de disciplina. Então, tá, qualquer exercício de matemática, física e química, engenharia mecânica, depende do que ele estiver fazendo, tá, ele vai resolver. Tá, e, e as empresas, obviamente, adoram isso. Né? Você, você tem um problema, passa por, né? por, por, por boiteano, né? Então, é, 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 isso é bom, é bom, é bom. Mas será que, que, que é isso que o mundo precisa hoje? É essa a questão. Tá? E, e, a, e a gente tem conversado com várias, é, não só, né, obviamente, com várias escolas, né, e, é, é, do exterior principalmente, Tá, e, 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 e não é bem isso. Tá? Eu acho que não precisava de tudo isso também. É um exagero. Tá, tá? Então, o que, que os alunos acham dessa situação aqui? Né? Bom, primeiro, em 2012, 2012 te, teve um workshop que eles promoveram. Tá? Eles promoveram esse workshop, eu estava lá também, me chamaram. Né? Aí colocaram tá, toda a diretoria da, da escola, está tá sentada, né? aí eles... Está parecendo um fuzilamento. <risos> Mas aí eles criticaram e foram bem, bem sinceros, honestos. Tá? Eu acho que, que essa é uma coisa boa. Né? É, 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 não, não teve, vamos dizer assim, nenhum exagero, né? nenhuma ideologia, é, vamos dizer assim, uma coisa irracional. Tá? E eles falaram, tá? criticaram, xingaram de uma certa forma. Né? A, a, a... Sim. É, 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 vamos dizer assim, o sistema da escola. Tá? É, 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 o foco tá, é isso que vocês viram, tá, em, em avaliação, tá, não era ensinar, tá, não era inspirar. Tá, um, um dos problemas da área de engenharia, tá, eu acho que é o nosso sistema, nossa educação em engenharia, tá, ela não inspira, tá, ela, de uma certa forma, tá, tenta, vamos dizer assim, dá todo, vamos dizer assim, ou, ou cobra, na verdade, de uma certa forma, e dá todo o conteúdo. Né, e, e isso, de uma certa forma, é, 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 sobrecarrega tá, o, o aluno. Daí faz isso de uma maneira de um, 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 um timing tá, não pou, pouco adequado, eu diria, pouco inspirador. 
Também não existe, tá? As disciplinas são do professor, tá? Ele tem capacidade de desligar um aluno a qualquer momento. Então, é, cria certamente, tá? Dá um poder enorme para o professor e cria um clima de terror, tá? Porque, obviamente, vocês sabem, nós temos é, vários colegas, né? E, e, óbvio, tem alguns que são mais tá, é, radicais, teimosos e por aí vai. Então, é, é uma situação difícil. Tá? Considerando tá, que eles não podem ser demitidos e por aí vai, né? Então, nós temos uma situação, então, mais complicada ainda. Né? Tá, ok. Eu vou... Bom, em 2013, né, 2012, teve esse, esse workshop. A escola está num processo de mudança ainda. Não deu tempo de fazer nada. Tá, em 2013, não aguentaram. Tá? Aí teve a primeira parada, a paralisação da escola, na escola, tá, na história da escola. Tá? E, e aí, tá, é, tem até um quadro interessante, né? Cadê a excelência, né? Que é o tema hoje, né? desse simpósio. Né? É, 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 eu acho que aí nós ficamos realmente tá, sem muita justificativa. Então, tá? é, 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 assim, é, nós estávamos pensando em mudar a escola, tá? mas eu acho que a pressão dos alunos, de uma certa forma, ajudou. Tá? Porque o reitor queria fazer essa mudança, não, não encontrava muita, vamos dizer assim, motivação ou vontade dos professores, de alguns professores. Então, com essa manifestação, Tá, o cenário mudou. Acho que o reitor, de uma certa forma, tá, teve os, os alunos como aliado tá, nessas mudanças. Tá, tá? Obviamente, isso teve que acelerar também as mudanças. Né? Eu acho que isso também aconteceu. Tá, tá? Então, para vocês terem uma ideia, tá, 83% tá, dos alunos estavam desmotivados ou muito desmotivados. Bom, é... é, é, é eu acho que, que, que nós fizemos várias, várias, vamos dizer assim, várias ações, tá? Tentamos, tá, é, criar, criamos grupos, tá, de, de educação e engenharia, tá, estão, estavam, de uma certa forma, tá, comprometidos com essas iniciativas de criatividade, Problem Based Learning, Project Based Learning, Peer Instruction, por aí vai. Então, obviamente, cada professor, tá, tinha, vamos dizer assim, ele tinha liberdade de escolher, tá, a sua estratégia, tá, é, 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 é nós também conversamos com o pessoal do, do MIT, tá? eu acho que eles foram para o MIT várias vezes, tá? então, é, 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 visitaram o Allen College, por aí vai, e, e, aí, e aí eu acho que, de uma certa forma, surgiu, sur, é, surtiu o efeito. Tá? É, 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 então, então é, é, a educação tá? foi uma agenda da instituição, tá? não apenas de grupos de professores, tá? e de uma certa forma mudou, tá? ou tem mudado né? a escola. A gente não pode dizer que mudou, porque assim, essas coisas acontecem, é um processo, né? isso acontece de maneira muito devagar, são algumas iniciativas, mas eu acho que você tem que, de uma certa forma, dar apoio para essas iniciativas tá, e pensar grande. Então, para vocês terem uma ideia, tá, a avaliação da classe de 2018 tá, já mudou bastante esse cenário. Tá, nós fizemos uma avaliação, tá, 17% tá, ainda estão desmotivados ou muito desmotivados. Tá, agora, tá, motivado e muito motivados aumentou para 45%. Tá, pequenas coisas, não foram nem grandes mudanças ainda. Tá, a, gente, a gente planeja muito mais mudanças até criar ambientes novos tá, de, de learning. Né? Na área de pesquisa, tá, é, é, a ideia é focar, tá, focar em áreas que estão correlatas, é, 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 a área de, 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 de setor aeroespacial tá, e de, de defesa. Tá? Então, são essas áreas que estão listadas. Tá? A ideia é também é ter um, um, uma estratégia de pesquisa de longo, de longo termo, né? tá, ter cooperação com, com a indústria, obviamente, tá? e ter grandes desafios, tá? trabalhar em grandes desafios. É, é, a ideia de, na, na agenda de pesquisa, tá? nós temos vários problemas, tá? mas RH talvez seja um dos, dos maiores problemas que vai puxar os outros. Então, a ideia é ter professores tá? é, que consigam liderar tá? essa agenda. Então, nós estamos pensando em ter 36 professores pelo PVNS, 30 a 70 pós-doc, tá? É, 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 20 é, é, pesquisador visitante especial, talvez a mais, tá? e, e formar, é, é, vamos dizer assim, doutores tá? em instituições que nós temos falado com o MIT, Caltech, nós temos enviado tá? alunos tá? com mestrado tá? para formar em áreas específicas, pensando que daqui a cinco anos eles vão voltar para a escola. Né? E, e nós temos contratado 200 membros, né? 200 é, professores, nós também estamos instituindo 10 tá, é, 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 endowed chairs, né, essas são as cátedras, tá, e nesse caso aqui tá, o apoio tá, vem do setor privado, tá, porque é muito difícil tá, é, é, vamos dizer, implementar isso tá, com, com recurso público. 
Uma outra coisa também, tá? nós estamos criando um centro de inovação, tá? Eu, a, a ideia tá? de, de, na verdade, integrar tá? educação, tá? pesquisa e tá? inovação. A inovação, aí, no caso, aí, é a parte de empreendedorismo, tá? é, é a parte de relação é, com, com, a, com as empresas. Tá? E a ideia, então, é trabalhar tá? com algumas, com algumas é, é, grandes empresas brasileiras tá? em desafios brasileiros. Né? É, é, obviamente, a Embraer vai ser uma delas, nós temos falado com a Petrobras e outras também vale por aí vai. Né? É, 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 então, os projetos tá, vão ser de, de, de longo prazo. Tá? É, a ideia é envolver os alunos, tá? uma coisa que nós vimos, tá, que é importante envolver os alunos também, também é, 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 já nessa fase, tá? porque eles, eles estarem, vamos dizer assim, expostos a problemas reais tá, de empresas. Tá? É, é, eles vão criar, vão, de uma certa forma, inspiração ou vontade tá, de se dedicar à área de engenharia, tá, e criar desafios para eles. Né? É ter, vai ter o apoio do, do BNDES, FINEP, né, é, já tem o um espaço no, no Parque Tecnológico, tá, é, no apoio em termos de, de administração, tá, é a MRC, Fraunhofer, Half, tá, as áreas são essa parte de autonomous system, manufacturing, composite materials e air traffic control. O que nós estamos fazendo? Tá? É, 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 eu tinha duas opções, ou colocar os obstáculos, ou o que nós estamos fazendo. Tá? De uma certa forma, o que nós estamos fazendo tá? são os obstáculos também. Vocês podem ler de uma outra forma, de forma lá, é, 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 vou dizer, dual, né? vamos chamar assim. Né? É trabalhar em, em currículo suficientemente completo. Está um desafio isso, tá? em termos dos professores, tá? convencer os professores. E também tá? em, de entender tá, quais são as demandas futuras. Tá? Porque nós temos falado com a Embraer e as, as agências e a indústria, então, o que eles querem é engenharia de sistemas. Tá? É, no caso, tá, a, as universidades, tá, pelo, até pelo, pelo potencial desses alunos, tá, o que a gente talvez seria um bom, um bom emprego desses alunos seria na área de pesquisa. Tá? E, e, e a gente sabe que tem muito aluno tá, que vai lá, não é porque ele não quer ser pesquisador, tá, ele não quer trabalhar no Embraer também. Ele quer criar a sua empresa. Então, a gente tem que, de uma certa forma, tá, é, prover, talvez, tá, alguma forma tá, de ele realizar tá, esse, esse, esse potencial. Então, nós estamos pensando em criar três minors, tá, engenharia de sistemas, engenharia física, qui, física e química e engenharia de inovação. Bom, me, é, eu acho que eu vou parar por aqui, tem uma série de outras coisas, de, talvez a gente possa falar depois. Né? Muito obrigado, Celso. É, nós temos tempo para perguntas. Deixa eu só cometer aqui uma indiscrição. O atual reitor do ITA, Carlos Américo Pacheco, ele foi vítima desse processo e sobreviveu. Né? Então, não é de estranhar que ele esteja tendo um papel atuante nessa modificação. E outra observação que eu acho que é, é o que nós todos devemos aplaudir, essa disposição de uma escola como o ITA né, de se reinventar, né, aproveitando esse processo de duplicação ou triplicação do número de estudantes, né, mas revendo as suas práticas e propondo novidades. Né, é isso que a gente quer é, como uma característica da nossa educação superior. Então, vamos lá, primeira pergunta. Parabéns pela apresentação. A minha pergunta não é exatamente com relação a ITA, mas teve um, um slide que você mostrou sobre competitividade da nossa indústria. Eu me lembro que eu tive na Embraer umas três vezes, tá? e na época a Embraer tinha o seguinte discurso, é, só tem dois players no mercado, Bombardier e Embraer. Eu, eu li recentemente que tanto a Boeing como a Airbus vão entrar nesse mercado de middle, tá? que é o core business da Embraer. Aí eu pergunto, qual é a tua opinião sobre isso? Quer dizer, vamos perder a competitividade também no, onde a gente é líder ou eles não alcançam o que a gente já está na frente? É, é, eu acho tá, que, que a, a Boeing e a Airbus, tá, elas, elas estão na frente da Embraer. Tá? É, 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 não tenho dúvida disso. Tá? É, 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 só que para esses jatos regionais tá, de 100 lugares, tá, é, a Embraer tem um produto, é, talvez tem o melhor produto hoje no mercado. Tá? É, eu acho de que esse mercado tá, ele vai, vai ficar mais difícil ainda, tá, porque as empresas japonesas e russas também vão, vão competir. Então, é, é, é aí que, que a Embraer precisa 
para ter diferencial competitivo. E esse diferencial competitivo só aparece na inovação. Então, é, no caso, tá, a Embraer hoje está lá ver, a, não é o ITA apenas, tá, o, as nossas universidades tá, como vitais tá, para, vamos dizer, realizar, tá, ter essa competitividade, ter a inovação. E, e isso, tá, vocês viram na, 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 nas discussões de hoje de manhã, tá, o Brasil não está maduro para isso ainda. Tá, é, é o próprio o Pacheco tá, é o especialista em inovação. Então, é, é, nós temos uma dificuldade enorme de organizar o nosso ecossistema para a inovação. Nós estamos tentando fazer isso tá, para o setor aeroespacial. Tá? A Embraer, hoje, ela compreende muito bem, tá, vamos dizer assim, tá, essa necessidade de, vamos dizer assim, de é, casar com a universidade. Tá? É, é, se, sem a universidade, tá, ela está fadada, talvez a condenada, a, talvez a falia um instante. Então, é, a competição hoje é global. A Embraer compete hoje com empresas globais. Eu, eu acho que, que isso é bom. É bom porque isso coloca uma pressão para a gente. Tá? Eu acho que isso, de uma certa forma, é, é, agora isso é bom e é ruim, né? porque os, os nosso, o nosso sistema não está organizado ainda. A, a nossa, o nosso marco regulatório, é, é, eu acho que é muito ruim né? para fazer tá, uma pesquisa voltada para tá, uma aplicação, né? vamos dizer assim, não imediata, mas uma aplicação... Tá, que tenha de retorno. Tá? Isso envolve risco, gestão e várias, várias, várias outras, outras coisas. Então, eu, eu acho que, que, que é, 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 essa é uma questão é, complicada. Tá? Eu acho que a Embraer, eu, eu confio também tá, no corpo de engenheiros da Embraer. Tá? Eu, eu, tá, eu vou lá frequentemente, tá? eu falo, converso com eles. É, 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 eles eu percebo tá, que, por fato de ser uma empresa brasileira, tá, eles têm um comprometimento muito maior. Tá? É impressionante, eles trabalham em uma hora... É, longas horas, tá? eles têm tá, aquele, desculpa, quase que eu falo uma bobagem aqui, né? aquela grande vontade tá? de, 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 de realizar coisas. Né? Então, eu acho que, que, que isso, isso faz, faz uma diferença mas é muito grande. Tá? E, e, e o, assim, a Embraer, obviamente, também não é tola. Tá? Ela não vai postar todas essas as fichas tá? na, na aviação comercial. Tá? Hoje, o país também precisa, de uma certa forma, tá? da, da produtos na área de defesa. Então, ela está diversificando. O KC390 tá, é um produto de defesa. Então, é, queira ou não queira, o, o país tem necessidade também de, de, de ter tá, essa tecnologia, tá, independente, tá, vamos dizer assim, da, 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 do setor específico. Tá? Então, é, é, eu acho que o Brasil tem um, é um país de proporção continental, então, de uma certa forma, tem que ter, de uma certa forma, tá, esse potencial. Bom, são várias perguntas, né? Eu vou tentar responder. Quase tá, é, 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 é... feito. Eu vou falar do Ciência Sem Fronteiras, porque que eu acho que é uma coisa interessante, né? eu acho que foi mencionado aqui também durante apresentações, é, é, vários dos nossos alunos vão fazer, tá? é, é, vão estudar nessas escolas de, de primeira linha nos Estados Unidos, tá? MIT e por aí vai. E, e, e quando eles voltaram de lá, voltaram com uma vontade de reclamar, tá? que é uma coisa impressionante, tá? eles, eles compararam os dois sistemas, tá? e viram as coisas legais que tem lá, tá? aqui no Brasil, tá? que são horrorosas. Tá? E, é, é, desculpa falar isso, né? mas é, 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 nós... Nós paramos no tempo, tá? literalmente. Tá? A escola, o ITA, estou falando do ITA, tá? é a mesma tá? de quando, quando eu estudei lá, em 1978. Eu acho que, que não muda muito nas outras universidades, talvez com poucas exceções aí para a UFSC e por aí vai. Mas a escola, os professores são os mesmos, tá? literalmente os mesmos, porque não, muitos não, não se aposentaram ainda. Tá? Então, é, é, é o mesmo jeito das aulas. Tá? Então, é, eles nem precisam, às vezes, de nota de aula, porque já decoraram tudo que vão dar. Tá, então, é, é, é uma coisa impressionante. Tá? Eu acho que, 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 que o pior é que, como a escola, de uma certa forma, estava dando certo, não tinha nenhuma razão para mudar. Ainda vários acreditam que não tem razão para mudar. Tá? Então, a primeira questão. Tá? É, 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 então, eu, esses alunos mostraram essas diferenças tá? e mostraram que, que ter alunos motivados tá, faz diferença, tá, não no conhecimento, tá? mas faz tá, na atitude. Tá? com relação à engenharia, com relação a criar empresas, tá, buscar uma pós-graduação, um mestrado, uma pesquisa, por aí vai. Então, isso faz uma diferença. Eu acho que, que a escola, tá, eu, tinha, eu achava que era formar, mas eu acho que não, hoje, talvez hoje é inspirar. Tá, e isso não é fácil, tá, porque os nossos jovens tá, é, não, são, não são iguais a gente, felizmente, né? e eu acho que, que, que é, é, a gente tá, tem, temos que encontrar formas diferentes, talvez, Tá, de organizar ou, ou, ou fornecer serviço de ensino. Tá, com relação à pergunta tá, de, 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 do ensino básico, de, de ciências básicas, 
Nós estamos pensando em mudar, tá? Em vez de dois anos, passar para um ano, tá? É, 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 nós vimos que está é, demorado demais tá, para expor ao aluno a, a, a engenharia, diria, nem a engenharia, diria aos problemas da engenharia. Tá? É, é uma coisa também que a gente verificou isso com, com, com os alunos do MIT, né? Eu fui lá e perguntei para os alunos, falei, qual é a coisa mais legal né, é que vocês têm aqui, né? O que vocês acham do MIT? É, é porque as empresas trazem os problemas para a gente. A gente fica exposto aos problemas. Nós não, nós não vemos toys, né, brincadeira, nós vemos problemas. Eu acho que, que isso tá, dá um, uma, talvez uma seriedade tá, no processo de aprendizagem. Tá? E, e os nossos alunos querem esses desafios, todos os alunos. Diria, né? Então, eu acho que, que é, a, nós estamos pensando em mudar. Não é, não é, eu acho que é essa questão de ensino básico, nós não temos dúvida que, que ciências básicas são importantíssimas, tá? isso não, não temos dúvida. Agora, como fazer isso? Tá? Eu acho que tem várias formas de fazer isso. Tá? Hoje nós temos é, ensino à distância, nós temos várias formas, nós temos, os alunos podem estudar sozinhos, eu acho que na verdade os nossos alunos estudam sozinhos, na verdade, tá? é, nós tornamos um papel às vezes, tá? o nosso papel deveria ser mais talvez tá, de tutor né, do que professor, tá? isso foi, também foi dito algumas vezes aqui, tá? eu conversei com o pessoal de Oxford, ele tem um sistema desse, desse tipo, então eu acho que é, a ideia talvez é, 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 nós estamos tentando aproveitar várias experiências do mundo tá? e tentando tentar, ou, vamos dizer, oferecer um serviço de ensino melhor. E, obviamente, ter um sistema de educação completo, tá? porque ensino e educação são coisas diferentes. Né? A gente, é, vamos ter tempo para mais uma pergunta do Luiz Davidovic e, e depois nós vamos ter que avançar, porque eu fui informado de que Sua Excelência, o Ministro da Educação, vai aparecer aqui em algum momento. É, ele está programado para dar uma palestra às três, às três e meia da tarde. Três e meia da tarde. Então, nós vamos tentar respeitar o horário de forma iteana. Celso, são duas perguntas relacionadas, de fato. Uma é a seguinte, foi feito esse paralelo entre o ITA e o MIT. No entanto, o MIT tem uma vasta gama de, de, de cursos, forma alunos em várias áreas, e, e, enquanto o ITA é mais especializado, né? O mesmo se aplica em Embraer, no sentido de que, é, pelo que eu ouço, por exemplo, a parte toda de eletrônica embarcada, isso não está é, não sendo desenvolvido. Né? Então, eu pergunto assim, como plano estratégico, é, não seria interessante ter, por parte da Embraer, uma visão é, de pesquisa mais ampla, no sentido de ter contemplar outros grupos, e por parte do ITA também, ter um, um leque um pouco mais diversificado de formação? Eu penso assim, em exemplos que ocorreram lá fora e que sumiram com o tempo. Aliás, foi mencionado aqui. De fato, as empresas passaram para as universidades essa tarefa. Mas se a gente pensar nessa fábrica de ideias, que foi os laboratórios, foram os laboratórios da Bell, né? Palo Alto, outros laboratórios, eles pegavam gente de, que tinha cientista, que depois virou prêmio Nobel, tinha engenheiros, tinha técnicos, né? e uma grande interação entre eles. Então, era uma fábrica de ideias. Né? Então, será que a gente tem essa possibilidade? Não, eu, aqui no olha, Brasil? eu, não, eu não tenho, Luiz, eu não tenho dúvida tá, que, a, que a nova escola tá, ela vai ter que pensar nessas complementações. Tá, é, um, de uma certa forma, a gente tem um modelo de Olin, né? Para você ter uma inovação, você tem que ter, tem que fazer, é, tem que ter viabilidade em termos científicos, viabilidade em termos econômicos, tá? E tem que ter desejabilidade tá, por parte tá, dos usuários e clientes, tá? Então, essas questões, tá? É, por exemplo, na questão da viabilidade econômica, tá? você precisa tá, de experts tá, na área de, de ciências econômicas, talvez, tem que ter o apoio. Tá, na desabilidade, tá, obviamente, é uma questão de ciências humanas. Tá? Você tem que, tá, obviamente, tá, recorrer a profissionais tá, que tenham competência nesse quesito. Então, é, você colocar, tá, desenvolver tá, um inovador, tá, você tem que expor tá, esse, esse profissional Tá, em várias áreas, não apenas na área, vamos dizer assim, é, de ciência básica, ou na área simplesmente de engenharia, tá, ou na área econômica. Eu acho que, que é, 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 obviamente, é difícil tá, você dar uma formação completa sobre tudo, tá, mas, obviamente, você tem que colocá-lo tá, a par dessas questões, até onde tá, é relevante dentro da formação dele. Tá, okay? Então, eu, eu não tenho dúvida, tá, tá, o ITA deve fazer cooperações com escolas específicas, tá, em, com universidades específicas, para atender essas outras áreas. Tá? Inclusive, tá, as áreas de ciências da vida, tá, que é uma questão que hoje nós estamos identificando, tá, que tem um enorme potencial tá, de desenvolvimento de, de, de engenharia tá, em produtos, inovação, tá, de maneira assim, uma, uma maneira um pouco mais tranquila. 
Tá? Celso, mais uma vez, muito obrigado. Eu pediria... And now I will change language. In fact, I'm warning you because this reminds me of a uh, seminar in San Carlo de Bariloche where there was a famous Italian physicist who was giving a talk in Italian. And then for the benefit of the students, he was asked to change and nobody noticed. <laughs> so now you are warned. So we are, we have moved to English. And it's, it's a great pleasure to welcome uh, Arthur Carty, who is the uh, executive director of the Waterloo Institute of Nanotechnology of the University of Waterloo. And uh, Arthur uh, will tell us about uh, the experience of the, of the institute. And I just want to uh, remind you that the University of Waterloo is one of the main centers for innovation in Canada. And uh, I hope you will tell us a little bit about the, their secrets. Arthur, or is yours? Thanks very much, uh, Carlos. Uh, good afternoon, everyone. Uh, I'd like to start off by I'd like to thank uh, start off by thanking uh, Dr. Jacob Hallis and Dr. Louis Davidovich for inviting me to speak in this uh, this symposium. I just say that it's a real pleasure to be back in, in Brazil in the beautiful city of Rio de Janeiro and uh, on the beach, on the beach at the Benima. Well, I haven't quite made it there yet. <laughs> so this symposium is dedicated to excellence in higher education and to quote uh, Dr. Powers, uh, intends to bring together world leaders to analyze the main elements that characterize the leading research universities in the world. Now, I think most people in the room will be aware that over the past 20 years in particular, the university environment around the world has changed dramatically. Today, universities are, are being asked not only to do scholarly research and, and teaching, uh, but also to contribute to economic development and societal well-being through new scientific and technological discoveries, their translation and commercialization. So research is coupled to innovation and entrepreneurship and in particular, the drive to foster startups and spin-offs by students and faculty is a new goal in many institutions. In this, what I would call new world, providing an appropriate education and the skills to prosper, increasingly uh, means teaching entrepreneurship. Did it go off? No. no. Increasingly means teaching entrepreneurship and creating an environment uh, conducive to research, innovation, and new business uh, formation. So today what I want to uh, try to tell you is about our efforts, our efforts at Waterloo to build a center of excellence in the rapidly uh, expanding field of nanotechnology, and I'll talk about that a bit, but at the same time uh, to educate an outstanding group of nanotechnology engineers through our cooperative education program. Uh, and these, these engineers uh, and scientists, this is a joint program, will, of course, we hope, be the leaders and innovators of tomorrow. Uh, so this is our new quantum nano center, as you see. This is the, uh, it's, a, it's a building with two institutes. Uh, they, they are quite distinctive. distinctive. This is the Institute for Quantum Computing on the left. This is the Institute for Nanotechnology on the right. Shared facilities in a clean room and a metrology center are shown here. And you can see that there's a name on here. It's called the Myconophilia Lazaridis Quantum Nano Center. Uh, and that's so designated because the two individuals uh, contributed a significant amount of money to the building of this, uh, this building. But first, I, I'd like to uh, go back and tell you few things about the University of Waterloo uh, because they are important to the co-op system we operate uh, and to innovation both at, in Waterloo and, uh, and in Canada and the world. So the university was actually founded in 1957 by two local businessmen, Gerald Hagee and Ira Needles. Gerald Hagee went on to be the, uh, the president of the university and Ira Needles was its chancellor. And their idea was that uh, since it seemed to them that uh, university education wasn't really 
doing a good job of training uh, people for the jobs that were available, their concept was to combine alternating semesters of academic study and industrial experience. And this uh, really was, as far as Waterloo is concerned, the birth of the cooperative education program. It has grown uh, since that time. Uh, you can see that the enrollment of the in the university, uh, 31,000 full and part-time undergrads and about 5,000 graduate students and uh, oh, about 1,100 full-time faculty. Now, Waterloo uh, is a distinctively different university. Um, it, isn't, it isn't excellent in all departments or all faculties, but there are, there are real uh, strengths uh, uh, around the place. We've been ahead of the crowd in, in, uh, in many ways. As you see here, the, the rankings which are done annually by uh, Maclean's magazine has rated Waterloo the most innovative university 22 of the last 22 years. So we've uh, really done well in that category. Best overall university, uh, 18 of the last 22 years. The first 15 of the last 22 years. Now we have a we have a reputation for being able to attract the brightest and best students. Uh, you can see the grades here that the average entering grade is 87.7 percent. And even though some of those things are inflated, of course, uh, this is still a very high average. Uh, and 45 percent of the students enter University of Waterloo with a grade with a grade average of uh, over 90 percent. So we do get some really outstanding students, and the co-op, of course, is part responsible for that. So here's a bit about uh, cooperative education, what it is, uh, what it does. It was the first university in Canada to adopt the co-op model in 1957 when it was opened. There are uh, uh, really quite astonishing sometimes to think about this. There are Currently, 18,000, uh, more than 18,000 students enrolled in 140 accredited co-op programs at the university. Um, that's more than half of the enrollment of the university. Uh, all of engineering is co-op. Um, most of science and the most of the faculty of science and the faculty of mathematics are co-op, and we even have co-op in the faculty of arts. Although there's not as many students engaged in it. Uh, one of the benefits for the students is that 96% of them uh, are, were employed during that last year. It's, it's, uh, it's been tallied 2012, 2013. So the record of finding jobs for co-op students is really excellent. Um, this is because Waterloo has a network of 5,200 <laughs> employers who are looking for uh, co-op students. The students, of course, earn money when they're employed in, in industry or, or, or even in a research lab. Uh, and uh, the 2012-2013 academic year generated 193 million going into the pockets of the students for their co-op work terms. And this is a pretty, you know, a pretty big incentive for, for, for good students to get engaged. Another figure which is, uh, which is uh, remarkable is that six months after graduation, 92% of the co-op students are employed in a field related to the area of study. And here's a, um, uh, a reference from the University Health work Network, someone uh, there, um, who points out that students are from Waterloo are eager to learn and strong desire to contribute, high caliber students with a professional attitude. Um, uh, the value of the program for students and employees, employers, I've already mentioned some of those things, but the students uh, can gain up to two full years of work experience. Many of the, of the programs are five-year programs, three academic, two in industry or in a work term. Uh, and it, there are increasing numbers of the co-op students who are working abroad. There are now 40 countries um, uh, represented. And uh, whenever I go abroad, we, you know, we, we try to find out how many co-op students are employed in, in, in the country. And uh, we've been surprised at some, some of the placements in China and Japan, for example. But this is growing, and it's, it's probably 15% now going up to 20% of the students who are getting the international experience on their co-op work terms. For the employers, there are, there are benefits. Obviously, uh, they... Uh, Students help them to fill their immediate business needs in a timely fashion. 
Um, it lets them have a look at a student to see whether this particular person is uh, a potential employee, uh, and uh, they can employ them strategically and cost-effectively. And uh, of course, it, it's a, an across the organization uh, impact. So here's a, a, a quote from Ernst and Young. Uh, I guess just saying that you know this co-op program is very valuable uh, both to the students and and to us. Um, you might wonder how the students are actually. Um, well, the students are actually fitted to a job. Well, it's it's actually a, a very um, uh, a very computer intensive program uh, um, uh, method that's used. The jobs are submitted by the, the companies, and they're posted for the students to review on online. They uh, students apply, and the employers receive the applications. Uh, the candidates are selected by the companies, and then the students are interviewed either in person in the, uh, the, uh, the Corporate of Education and Career Action Building uh, or by video conference or telephone. Then there's a computer match of the employers and the students, uh, and that match uh, you know, finishes the job off. Normally, there's another round. If the, if the student doesn't get placed, then there is another round of computer matching. So it's a very effective uh, process. Nevertheless, uh, it is expensive. There, there are 150 professionals in this building who are basically responsible for finding jobs. They are permanent university staff. Well, here's some other facts about the, the university. You recognize Bill Gates there, who is a frequent visitor to the um, Faculty of Mathematics and Science at Waterloo, um, uh, largely because he said Bill Gates that they employed more people from the computer science department at Waterloo than any other university. We have the largest faculty of engineering in Canada by quite a bit, um, quite a bit larger than the University of Toronto, for example. We have the largest nanotechnology engineering program, which I'm going to speak about in a few minutes. One of the world's leading institutes for quantum uh, computing and quantum information technologies. Um, the, the reputation in computer science is, a, is long standing. Um, you may remember in the late 60s, early 70s, there were what for, there were Fort Rand compiler programs called What4 and What5, and those, uh, the What in that stands for University of Waterloo. Uh, now, partly as a result of the interaction that, that students and faculty have had with, uh, with employers, companies, industry, um, the universities had excellent relationships, uh, working relationships with many uh, large and small companies, and as a result, we have been uh, good at uh, spinning off companies, starting new companies, to the growth of, uh, of others that, uh, that aren't uh, on campus. Open Text is Canada's largest software company. It started off on campus as a collaborative R&D project involving the Social Sciences and Humanities Research Council, NSERC, uh, and uh, the university to computerize the Oxford English Dictionary. And uh, Open Text has still got its headquarters on the campus and has 8,000 employees. Um, Kitchener Waterloo is Canada's fastest growing, uh, most dynamic technology region. And of course, the university has had a major role in that. Oh, I should have mentioned that um, Stephen Hawking, who's sitting here at the opening of the, the QNC building. Stephen Hawking, Hawking is a frequent visitor to Waterloo. He is a, a distinguished professor in the Perimeter Institute for Theoretical Physics and also uh, has uh, uh, an association with the Institute for Quantum Computing. So he's rather like a pop star when he arrives. Uh, there's hordes of people following him around everywhere. It's just chaos. Uh, here's a, 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 a map. I'm not sure how this is how visible this is from the back. This is the campus now. Uh, let me just see if I've got. Oh, I'm missing a slide. Okay, well, not to worry. So this is the the university campus. This is the south campus, and you can see that it's very crowded. Most of the green space is now gone. In fact, the, the quantum nanocenter, which is here 
occupied one of the last green parts of the South Campus. But the, the founders of the university were, were, were very wise. In the beginning, they, they appropriated from the city and from the surrounding regions an enormous amount of land. So the city has hundreds of acres of land, most of it on the North Campus, which is over here, and uh, that is a part of the research and technology park. So the South Campus, where most of the academic buildings are, are placed, is, uh, is a little bit crowded. This is the computer science building, the Davis Center, Engineering 5 and Engineering 6 are, are back over here. The Faculty of Mathematics, which is one of the largest in the world, is sitting here, this big concrete building. Uh, and this is the student center. Where are we? Well, um, this is Lake Ontario. This is Toronto up here, Hamilton there, and we're about uh, 100 kilometers from Toronto. Um, on a good day, three quarters of an hour. On a bad day, two and a half hours. OK, let me just turn now to nanotechnology, because I'm going to integrate these two things, co-op and, and, and nano, uh, and explain to you a little bit about uh, our project to uh, develop a, a global center of excellence. Well, nanotechnology um, you know, has been around uh, for many years, maybe as long as 30 years. Since the, uh, since the discovery of the scanning tunneling microscope. But it is, it is beginning to uh, actually uh, show importance in many uh, sectors of, of the economy and in, in many elements of society. So nanotechnology is the science and engineering of materials, devices, and systems which have size features on the nanoscale. And these size features, which are between 1 and 100 nanometers, uh, they enable unique properties for ma nanomaterials, and this is really the key, the, the, the key asset, because as the material, uh, as materials are reduced to the nanoscale, the, the small feature size means that there's a high surface-to-volume ratio, and there are quantum effects which, uh, which, um, which uh, begin to impact uh, when they get down right to the atomic scale. So, in fact, the nanomaterials. Uh, have quite different properties from the material of the same composition, which is a bulk material. And this is m one of the main reasons why it's become so important. It also, though, involves, uh, can involve bottom-up fabrication as opposed to top-down uh, synthesis or fabrication, uh, involving the controlled assembly, often self-assembly of building blocks, atoms, and molecules. Uh, this gives, uh, gives uh, researchers tremendous versatility in designing new materials. And uh, this is a, a vast area these days of materials design. And of course, I mentioned that new properties. And some of these properties are, are advanced and breakthrough performance. I'll say a bit about these new materials here, which are uh, graphene and carbon nanotubes. Oh, perhaps I just mentioned that you see here in, in this example from Quantum Dot Corporation, the, the effect on the optical properties of a solution of quantum dots when the size changes. You can vary the optical properties just simply by changing the size. Now, how big is it? Well, um, you know, it's still growing. And uh, you can see this, this graph here. Uh, it, it's uh, now at, in terms of the, the, uh, the global R&D investment for 2012, a little bit out of date, but nevertheless, $18.5 billion expended on, uh, on global R&D investment. About, about 10 billion of that is from industry, uh, and uh, about 8.5 billion, well, exactly 8.5 billion, billion, if you wish, from, um, from uh, the, the public sector. The United States is, of course, the largest investor in, uh, in nanotechnology. Uh, other countries are, well, not so far behind uh, the rest of the world there. Uh, Russia, which invested uh, $5 billion uh, in one recent year alone, and then uh, China, uh, uh, Japan, uh, and uh, this would be Germany. Canada's up there with about 1%, or 2%, rather. That, uh, that's an important point, because if you have a 2% share, then you can get a piece of the rest, hopefully. You can still see, you can see it's still growing, and in fact did still grow during the recession. Uh, 
the National Nanotechnology Initiative in the United States in its 2012 report pointed out that the worldwide uh, nano-enabled product revenue for well, that, that year was $731 billion. So, you know, it's closing in, if you consider the three years left, it's closing in on this $1 trillion mark. Now, <clears throat> this is just, a, 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 again, an attempt to, to show you that it is important. This is the, uh, the, the challenge in the frontiers of engineering, which is produced, I think, every two years or maybe three years by the U.S. Academy of Engineering. This may be slightly out of date, but basically the same elements occur. And what I want to point out is that, you know, most of these, in most of these ten areas, nanotechnology is going to be a player, starting from the bottom, perhaps, uh, engineering better medicines through targeted drug delivery is, you know, a big area of research and development at the moment. Most companies have a, a piece of the action in there. Uh, nano and microphotonics, new applications, you can think of that very easily. New nanoelectronic devices as, uh, as device size uh, and, uh, and features go down to, you know, 12 nanometers. We're going to see new, new devices appearing. And uh, with the emergence of graphene, you're going to see other, other semiconductor or other um, materials used in, in these devices. Clean water, uh, developing the tools for scientific discovery, uh, and solar energy, of course, is a big area of activity at the moment. So nanotechnology is going to contribute to most of these fields. I just wanted to say that uh, you know, there have been some very exciting developments, not only in nanoengineering over the last 30 years, because most of the innovations uh, in the ICT sector have been due to innovations in, in nanoengineering. But uh, in, in materials, uh, material science, there have also been uh, developments. There are now five distinct allotropes of carbon, thanks to the, in, the discovery of fullerenes in, uh, in 1985, carbon nanotubes uh, in 1991, uh, and graphene in uh, 2004. Uh, and, of course, two of these have been... Um, uh, of, uh, have attracted Nobel Prizes. Uh, so three of the, actually three of the, the most exciting discoveries in material science have come as a result of uh, come through nano, nanomaterials. Now graphene is a is the so-called wonder material. The Nobel Prize was awarded in physics was awarded for work on graphene in 2010. Uh, I'm sure everybody here knows about graphene. It's a two-dimensional sheet. Uh, it's difficult to make, or it has been to date. Uh, you can grow it by chemical vapor deposition on this uh, copper substrates, and you can make it by reduction of graphitic oxide. Um, but the, the, um, the commercialization of graphene ha has been stymied to some extent by the lack of a, a, uh, an industrial uh, way of making uh, graphene on a large scale. Well, this year, in 2014, Samsung has reported a new technique for growing single crystal graphene on a commercial scale. This is actually on germanium, uh, and this will probably you know, give a, a big boost to graphene research if, if, it, uh, if it needs any. Um, the properties are, are so un unbelievable, you know, that uh, it's hard not to think of an application. Uh, and of course, it's had a lot. Of, it's, it's receiving a lot of attention, chosen as one of the EU's first 10-year flagship programs with an investment of a billion euros. So this is something that's, uh, that shows that nanotechnology is here and uh, is, is coming along. Now, laying the groundwork for nanotechnology success, uh, if you want to build an, a nanotechnology center, you want to be involved in the education of, of, of uh, students in, in this area, uh, and you want to make scientific discoveries which are going to impact uh, not just on fundamental science, but on applications, then uh, there's a lot of things to, to, to uh, take care of. You've got to attract outstanding researchers and, and students. That's the key to everything. If you don't get the, the bright people, you're not going to succeed. Uh, collaboration doesn't necessarily pay off that well. So why should people work together? You've got to overcome that mentality. Uh, and of course, that, then there's the, the developing, development of partnerships with international players, with university uh, industry uh, linkages, uh, and uh, the last three things that I've highlighted in a little bit, educating and training the next generation of nanotechnology engineers and scientists. You know, it, it wasn't that long ago, actually, in the mid-70s, when 
a study by the, uh, the uh, NNI uh, came down uh, on the side of favoring no special uh, programs for the training of nanotechnology engineers and scientists because there was too much to learn. Because it was interdisciplinary, there was, uh, the students would never make it. But in fact, uh, that, of course, isn't true, as I, I hope I'll show you in a few minutes. But uh, there, there is such a large marketplace now that uh, not having a source of credibly educated uh, scientists and engineers in nanotechnology would be a big mistake. Then embedding this culture of entrepreneurship to encourage spin-offs and startups, I'm going to talk about that later, and then an effective ecosystem for innovation. That's already been mentioned a couple of times at this gym, and uh, I think it's a fair comp. So here is uh, an overview of the Institute, which was founded in uh, 2008, uh, only uh, six and a bit years ago. It was founded as an interdisciplinary research in institute, a joint creation of the Faculty of Science and the Faculty of Engineering. It was a top strategic priority of the university and still is and has had a lot of attention. And uh, no one can, can uh, uh, say no to that. And of course, it now is the, the home to the largest nanotechnology engineering program in North America. We have 500 co-op students involved in, in this program. Um, I might say that when this program was, a, was, a, was approved by the Ontario government, as all graduate programs and undergraduate programs have to be approved, um, uh, funding came with it. So we were given by the government enough funds to hire 21 new faculty members. And uh, of course, the founding departments, chemistry, chemical engineering, and electrical and computer engineering, uh, got seven of those, those appointments each. The departments which were, con which were concerned that this was going to be a draw on their resources, like physics, uh, and biology and mechanical and mechatronics engineering didn't get any of those appointments. So they were pretty disappointed eventually. But uh, there's still, still quite a number of those members of WIT. So here, um, here are, here's a critical mass that we've uh, generated since 2008. 79 nano faculty members uh, in nine de across nine departments. They're members of the institute. We have 18 <laughs> research chairs. Um, uh, we have, uh, as a result of uh, this gentleman here, Douglas Fragan, I should say, uh, this is Mike Lazaridis and his wife Ophelia, who contributed more than $50 million to the building uh, as an endowment. Doug Fragan has contributed $29 million to the Waterloo Institute for Nanotechnology for three endowed chairs uh, for a contribution to the infrastructure and for a $10 million, a $10 million endowment for nano fellowships. Uh, and with we're currently awarding about 30 nano fellowships of $10,000 each year. This is Raymond Laflamme, who manages the, who is the executive director of the Institute for Quantum Computing and the president of the University of Ferdinand Villapur. Going back to the, the critical mass, uh, we've awarded since then 198 nano fellowships. Uh, we have a total now of 360 nano graduate students doing PhDs and masters. Uh, and you can see the, the, the size of the building and the cost. It was $160 million, $50 million uh, coming from these two, and another contribution from Doug Fragan, plus the province, plus the, unit, plus the, uh, the federal government. So this is a, an expensive but uh, really very nice building. Uh, and we also, through a grant from the Canada Foundation for Innovation, were able to put $30 million into shared facilities. Uh, for the, uh, those who are interested, this is how it was built. Uh, the specs are pretty high for, uh, for clean rooms and, uh, uh, and nanotech uh, instrumentation facilities. We have 10, 000, over 10,000 square foot of clean room space in here, up to from class 100 to class 10,000. Uh, the temperature is, is tightly controlled, as is the humidity. You can see that this is a, a waffle uh, based, uh, a, a waffle, has a waffle base, this is concrete waffle slab, which uh, not only stabilizes the building, but uh, prevents, uh, also pre safe, ser serves to prevent uh, vibrations. Uh, and there is also ceramic rebar in the, in the, uh, the construction to, to reduce the effect of electromagnetic uh, radiation. Um, 
Okay. Some of the equipment we have in the building, most of you will have seen some of these things, I suppose. The metrology, we have a selection of, of electron microscopes. Uh, we have E-beam lithography. We have uh, two MBE machines uh, um, operating in, in separate laboratories, but, but in the uh, in the quantum nanocenter. Uh, E-beam deposition, two kinds of, uh, of uh, chemical vapor deposition. So we are, at this point in time, very well equipped, and both the fabrication area and the metrology area are now fully operational. This is the coming together of a large number of people at every level, including those that are just getting into the field at the undergrad level. I needed to come to a place that had these kind of facilities. Nanotechnology and quantum computing are technologies of the current and the future. The new building contains a wide variety of labs. It's interdisciplinary in nature, everything from nanobiotechnology to fabrication facilities for the NEMS and nanostructured devices. It serves as sort of a foundry for uh, creating uh, nano devices and, and, and inventing new nanotechnologies. There is nowhere else in the world where a large institute for nanotechnology is co-located with one of the world's leading centers for quantum computing. That building is going to bring together an incredible number of students. And so to have you know, students in farm information exposed more strongly to nanotechnology and vice versa, I think there's a lot of potential there for students kind of discovering an intersection of fields that they didn't really know existed before. There are not only faculty members, there are graduate students, masters and PhD, and postdoctoral fellows, but there are also 500 undergraduate students from the nanotechnology engineering uh, program. This is the largest undergraduate program in nanotechnology in North America. I think the undergrad students will be a lot more involved um, in research um, if we're all in the same building and in close proximity to each other. It's going to be a lot more equipment, it's going to be really high tech, so we're going to be pushing the limits of you know, nanofabrication. We're very proud of the building, we're very proud of what's going to be in it, and we know that this is going to have a tremendous effect on society in the years ahead. We'll get surprises. That's why we put these people together. That's why we have those creative minds going into those labs right now. This is a very interesting time. So uh, the board of directors of the institute uh, um, formulated a vision for, for wind uh, back in, in uh, 2008 to be a global center of excellence for nanotechnology applications. Uh, the, these are, are pretty well what you saw earlier. Uh, it's not just uh, leading edge research, but it's also technology development, and, and we hope to be innovative in, uh, in applying some of these discoveries and, and uh, technologies. Uh, tracking and retaining, of course, multidisciplinary research and collaboration. Now, we realize that, you know, starting from scratch, uh, uh, you're not going to gain, uh, you're not going to be um, inheriting a reputation for excellence. So you, you have to go out and earn it. So we've, uh, we decided that one of the things that could be done would be to build partnerships with some of the, the leading universities in nanotechnology around the world, recognizing that there's only a limited number of things you can do. But this partnering has been very successful. Uh, for, for WIN and uh, fostering industrial partnerships. And we're now in the position where we've taken over uh, the role of managing the building uh, and uh, being creative stewards of the facilities and the resources. Uh, main research themes, uh, I think, I'm, how much of time have I got left, Carl? Okay, I mean, just say that uh, you, you might not be surprised to find that there's four main areas, nanomaterials, which are part of everything in nanotechnology, essentially. We have a large nanoelectronics and nanophotonics area, which uh, this is where there is crossover to the Institute for Quantum Computing uh, with uh, quantum wells, for example, single photon detection, etc. We have a, a, a quite a large group in nanomedicine, nanobiosystems, and also in uh, the building of tools and instruments, nano-instrumentation. So uh, most people will fit into those. 
How have we done in terms of uh, publications, citations, and, and funding? Well, uh, quite well, although one has to remember that most of the faculty here are young people. They have not reached the zenith of their career, so we're going to see this one. We're going to see most of these things explode in the years ahead. 79 from 41 in terms of members of the institute, three endowed chairs, two of which are now filled. Uh, we have 360 graduate students. It's, it's more than doubled. Uh, and uh, the total research enterprise at the university in nanotechnology is now up to about $19 million a year. So, it, you know, it is quite substantial. Um, publications and citations have gone up, uh, as you might expect, uh, and remembering that, that fact that we have a lot of young people around. Uh, building the knowledge base uh, for collaboration and for creative scholarship is very important. So we actually have, uh, we have three programs help in this regard. We have a distinguished lecturer program which brings together, brings eminent scholars to Waterloo uh, to spend two or three days uh, interacting with, with, with faculty and students, uh, partial list of people there. We ha also have a regular seminar series which, uh, in which we take advice from faculty members on who should be invited to give seminars. That's also very successful. And just this year, we initiated a, a WIN Nano Graduate Student Seminar Series on a Tuesday lunchtime. Two students, two nano students, have a chance to uh, describe their, their, their research and their progress and their projects uh, in uh, uh, an environment which is really helpful to them and uh, good for their, their development. Uh, there's a nano fellowship, so I don't think I need to say anything more about that, except that the, these are not just prestigious, but they're also uh, a very nice gift because this money is on top of the, the normal support that the graduate students get from, from the university or from students or from um, agencies. International partnerships, I, I mentioned we'd, uh, we have done much more than anybody in the University of Waterloo in this regard. We have nine countries we are, we are working with and in 17 international partners, we, partnerships. We've had 19 workshops and we have 52 joint project, joint research projects funded, uh, including China, Suchow University in Suzhou Industrial Park um, with Brazil, LL Nano, CNPEM, as Carlos knows, we have an agreement that was signed last year. Our, our biggest co collaborations are with the University of Bordeaux in France, where we currently have 16 PhD students jointly supervised uh, by Bordeaux uh, uh, and by Waterloo. Uh, and here we also have some 2 plus 2 students, uh, and the other collaborations are also coming along. So the university, which now has internationalization as one of its strategic uh, goals, is very pleased with us. Now, I'm going to now turn to uh, the, the last few minutes to talk about nanotechnology engineering uh, and what this means. Well, it, it's an undergraduate program uh, um, which, uh, from which students graduate with an honors bachelor of applied science in nanotechnology engineering. Uh, it's, uh, it's clearly multidisciplinary and it draws on it draws on uh, uh, materials from material science, chemistry, physics, mathematics, and biology. And in particular, in the early years, there's an emphasis on a good foundation in fundamental science. Um, you can see the, some of the areas that are covered here. In the upper years, you get into engineering of nanostructures, nanosystems, modeling and, uh, and simulation, design, fabrication, and characterization. There is a fourth year which uh, has a fourth year design project which is specifically uh, uh, targeted at the nanotech uh, engineering students. Of course, they, they, in order to create this program, we had to, we had to design 48 new courses uh, from scratch, starting from scratch. Uh, no existing courses were used to put this program together, uh, and uh, a large number of, uh, of, of labs were, were, were also created. So it's, it's quite a challenge to get it going. The quality of the students, on the other hand, is really high. You can't get into this program without 90 average. Uh, we've, we, it, it's a five-year co-op program um, with two years of academic, two years of industrial experience in the five years by the time uh, they finish. Uh, you can see the number of graduates. You see the total number of graduates, 395, of which 156 have gone on to graduate school. Uh, there, are, there are also about 40 people who are... Um, who are personally employed um, in their own companies, 
uh, and you know, we count those as, as part of our, our, our spin-offs. The corp students themselves are, are uh, not just highly trained, highly educated, they are entrepreneurial and there are increasing numbers coming out of the undergraduate classes who are starting their own, their own companies. And the university thinks this is, uh, this is great. So here's the curriculum, um, just to give you some idea. Not a selection of industrial courses, 49 new, 29 new labs. Uh, so in first year, there's calculus for engineering, um, linear algebra, engineering computation, and uh, a basic chemistry course. In year two, um, beginning to see some more of the engineering, but there's a bit of biochemistry from nanotechnology engineers, material science lab, structure of matter, at the nanoscale, uh, electric magnetism. I can't go through the whole program, but it is, uh, it is first of all, very tough. The dropout rate uh, from, this, from this program, uh, we start off with 120 students in first year. By the end of first year, it's down to 100. Uh, and by the time they graduate, we're down to about 85. So it's tough. The students don't leave the university. They go on to other programs. But this is, is tough because it's interdisciplinary and it has a very strong basis in, in science. Here's a typical student. Uh, just pick one out of the hat here. Wadros Mamo. He had a, when he graduated, he had an 88% GPA. And by the time he graduated, he had four publications. He worked at Harvard Medical School on nanoparticle drug delivery. And there's the, the, uh, the, the recommendation from his supervisor, Dr. Parabzad. And obviously, this guy has a bright career ahead of them. I should say that you know, many, there's a good, a good number of these students who go to Harvard, MIT, Stanford, Caltech, Berkeley for their work terms. Sometimes they'll go there without getting paid, just for the pleasure of being in an absolutely first-class lab. And it'll pay off for them in later days, later years. Now, uh, I mentioned the, the spin-offs and startups, and that we're, and when we're trying to uh, help uh, in making this move along. So here, here is a, a question: Where do ideas come from? Well, when you think about it, uh, they they do emerge from environments specifically created to enhance uh, exchange of ideas and, and discussion. And the the, the new quantum nano building is. Uh, is replete with uh, whiteboards all over the walls around uh, most of the corridors. You can stop and scribble, uh, scribble a, an equation or, or talk to your colleague about something going on. Uh, the quantum, the people in IQC, the quantum computing area, do exactly the same thing. So these whiteboards uh, are, are great for the students, they're great for the graduate students, and you sometimes see professors involved as well. Um, uh, these ideas will also come from research, of course, in the typical scientific method of observing and analyzing. This is one of the, uh, the two uh, lecture theaters for the, the, the nano course, both 120 seaters. Uh, uh, another way is that uh, ideas come from being stimulated and encouraged in a network of mentors and, and entrepreneurs. That is something that, um, that the region of Waterloo has, has done very well, as well as uh, these being available in the university. Blue sky thinking, of course, this, uh, this is the rock garden, which is just actually down below my office. And it's a very nice place where I don't know whether ideas come out of here or not, but it looks, <laughs> it looks, it looks as if they might. <laughs> so ideas are created, nurtured, and developed in a smart community, in a smart environment with smart infrastructure, people, leaders, and money. You've got all those things going, you're going to get some smart developments. Now, this is, the, uh, this is uh, a university facility. It's called uh, Velocity. Uh, and uh, it, it actually is a residence, Minota Hege residence, which is set up specifically to provide an opportunity for students to live with their counterparts in an innovative and entrepreneurial environment. It's right on campus. It's an easy walk to the QNC. And they're given access to the latest technologies and opportunity to learn. You, but you don't, if you want to join, you can register here and pay your fees. Uh, you don't have to have an idea. They expect that your ideas will come to you when you're in, in this, in this, uh, this uh, fantastic environment. So that's the Velocity residence. Um, here's a bit more about it. 
Uh, to date, there have been 180 uh, projects in this, this residence, 45 companies uh, created out of the, the, the activities in the residence have raised $90 million. More than 1,000 students have gone through. We have 6,500 square foot of computer collaborative work environment. And then there is the Velocity Garage, which goes one step further and provides the facilities to enable these uh, spin-off companies and startups to get going and be mended. Uh, the, the Velocity Venture Fund, uh, all of the money goes back into the, into the companies, was funded from a $1 million Canadian donation from a, further, from a previous student uh, who had gone on, to obviously, to do very well. And four, four teams each term get $25,000 to explore their, their idea, and there's the four checks for that particular term. Now, uh, I, I mentioned that Waterloo, Kitchener-Waterloo region was very entrepreneurial. Uh, it is. This, is the, this used to be a tannery. This old building here, the Lang Tannery, but it was taken over by Communitech uh, and uh, completely renovated inside. So this is now an accelerator hub uh, for uh, companies that are that are actually associated with Communitech. And Communitech does a great job of, of pulling all of this together. There's a, an accelerator on the campus, at David, on the north campus. We have a, our own accelerator, but this uh, uh, is a is a particularly notable one uh, run by community. Uh, I, I don't need to say this. Let me just go on. Uh, now, one thing that, that is, is quite evident, if you look at the list of spin-off companies and startups that have come out of the Velocity program and the other things that are available on campus, you, you would notice that many of them are from the nanotechnology program, the students. So Nico Nicoya Life Sciences, he, uh, he was a student of um, of uh, Patricia Nieva in mechanical and mechatronics engineering. Uh, he, he did a master's degree in, in uh, nanotechnology, and then he went on and started his own company, Nicoya Life Sciences. Lumotune, Lumotune is more, more recent. These are three graduates from the nanotech engineering uh, group. Uh, they have uh, spent some time. Uh, they have um, uh, basically uh, they decided that they were going to um, monetize glass. In other words, use, use glass, any glass, uh, by uh, using, using a nanotechnology approach to uh, create displays on glass. So they, they have a, a technology which has two plastic sheets with a nanomaterial on the inside. Uh, and it will, it will enable you to show adver advertisements. It will enable you to, to to advertise from your office if you want to advertise outwards. It's, it's a really innovative uh, technology. Uh, they, they're not out of the woods yet. They, they got a $50,000 grant, but they're well on the way. Neverfrost is uh, uh, another spin-off from Eric Cruze's lab uh, to commercialize a material that prevents uh, freezing of, of, uh, of windows or frosting of windows uh, in cars or whatever else. Suncare, I think I've got another one of Suncare. And structure ID is a 3D printing operation. So here, here are some of those companies again. Um, these are these are these are uniquely from the nanotechnology undergraduate uh, class. Uh, so you know we think we're we're doing we're trying to do our bit. We're building on this uh, on this foundation which was started back in 1957. Co-op. The, the intellectual property policy at Waterloo is that IP is owned by the inventor, not the university. So you might think that's strange, but in fact, uh, all of these donations that have come back to the university from people who've, who've been there uh, and spun up a company actually paid off in spades. Um, uh, our new chancellor is the president, is the, um, the executive vice president of, uh, of Open Text, and he's a, he's a donor. The community gives back as part of this, that they, when they, they see that the universities allowed them to do their development, they'll come back uh, and help the community again. Uh, Communitech has it's really been just a tremendous organization. It's a community innovation organization. They have a $25 million venture capital fund. They are very engaged in, in putting together teams of mentors uh, uh, and facilitators. And uh, you know, just do a tremendous job. If you come to Waterloo, you have to go and see Community Tech. I think you did. You go? Uh, did you go to see? Are you? Did you go to see Community Tech? No. Um, 
Well, the new elements of the Velocity Garage uh, and residence, we have some space, limited space in the QNC, which we're using for special startups. And it, it really is, uh, you know, it, it is uh, very pleasing to see there are so many potential successes coming up in the nanotechnology program. There's uh, this uh, blue motune. You can see the advertisement on the windows. Uh, it's just two plastic sheets with a nanomaterial in, in between. Uh, and uh, there's a, it, it haven't had any problems getting any money to this day. This is an interesting one because this is, these students are only in their third year uh, in the nano program. They've, uh, they have developed a marker, a green marker here, which uh, enables you to put the marker on, put your sunscreen on, sunscreen on top. Uh, when the sunscreen's gone and not protecting you, it turns red. Very easy. And this is a, this is the product that they're marketing. Uh, and this is this, is, this isn't a urinal, by the way. You know, it looks as if it, it might be something other than what it is. But this is the these are the whiteboards. These are the whiteboards with, uh, you know, uh, people gathering around. There's a lot of art on these whiteboards on a Monday morning. Uh, they get a chance to put their designs on the, the whiteboards Sunday evening, I suppose. So this, uh, this idea of, of having meeting places, we have lots of rooms for meetings in, in, uh, in, in Wynn, um, and, and they have been a boon to to, to researchers because of the space they provide for, for group meetings. Uh, so the, the, the walls uh, and the, the, the rooms are meeting spaces where faculty, uh, grad and undergrad students can mingle and be stimulated by this interdisciplinary environment. Uh, and of course, the, the students are a big part of this. Uh, and uh, the researchers, the students, and the undergrads are really quite crucial to the development. I think I'll leave it there because I'm through, I think, right? You want to go on? No, this is my this, this is my last this is my last slide. It's just uh, this is an example of a graduate student who's uh, who's pursuing a development with his supervisor Simajit Saini, and uh, they have uh, been working on a, uh, a sensor for detecting contaminated water in the developing world. Um, this one is in. Uh, is, is in the Y Combinator in California. Uh, uh, I guess you've got to go through a process there uh, to see whether you eventually qualify for their much bigger support there, hanging in. And the others are all spin-offs from Nano. So I think that's it. Yes. Thank you. Yeah, okay, well, the first question uh, is relatively easy to answer. Um, the building was, uh, the sod was turned for the building in, uh, in uh, June of 2008, and the building was officially opened in, in uh, September 2012, so four years and uh, several months. Although I, I should warn you that, you know, uh, the university had to set the date of the opening 
uh, the official opening because you know they wanted people to come. You can't tell them it's tomorrow. Uh, so actually, the building wasn't really ready for occupation. <laughs> In other words, it took us a, it took us a lot of time to get the bugs out. But uh, four years and four and a half years, see. Uh, budget. Uh, well, let's just say that uh, the, the budget of the Institute for Quantum Computing is several times ours uh, in win. The reason for that is very simple: that Mike Lazaridis uh, supports the Institute for Quantum Computing, and he's uh, bankrolled it, and he has had such an influence that you know almost everything he's given to the university has been matched by the federal government. So. No. Can you say it? <laughs> so our budget is very much less, uh, our budget is about a billion dollars, much less than. Rafael Vicuña, yes. please. Well, first of all, congratulations for this uh, issue. It's amazing. It's amazing. We have a long way to go. But I have a question regarding the, this co-op uh, uh, model of education which I find uh, very interesting because of all the benefits, you know, for the students in terms of access to jobs, uh, working experience, and so on. You mentioned something about the engineering program, but this is a more general question. Do these programs last longer consider than regular programs in other universities, considering that, that it, it involves alternating working periods with uh, studying periods? Yeah. Well, the... Um <laughs> no, I've got this, but um, uh, well, the, the program, the, the nanotechnology engineering program, is five years co-op, uh, and that's normal for engineering. That you know, the co-op, the co-op work terms are, are are set so that you end up after five years with two years of experience in work terms. So it, it's no different than that. Uh, the, the, there are there are versions of, of co-op which don't require quite as long as that. Some departments will have you know 18 months of experience, some 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 uh, two, but the vast majority are, are similar to that. Now uh, you've got to remember, uh, it's great for the students. You were saying but they don't get any holidays. See, they, they, go from, they go from doing their courses, taking their exams, straight into a company job. They, they, make, some they make money, but then in August, when they've, if, say they've finished their, their summer job, you know, they, they'll finish their, their work term in, at the end of August, and first week in September, they've got to be back at school. So it's, um, it's a challenging proposition. Uh, Francisco Barretes. How would you rate the influence that your institution has on the on setting the policies, the national policies in Canada with regard to nanotechnology? Oh, that's an interesting question. <laughs> and I'll tell you why. Um, see, I, I was at the University of Waterloo from 1965 to 1994. Then I was appointed president of the National Research Council where I stayed for 10 years and then took on the job of National Science Advisor to the Prime Minister and the government from, 19, from 2004 to 2008. Um, now, during that period uh, as National Science Advisor, I had called a group of, of experts together to, to discuss uh, the possibility of a national strategy for nanotechnology, which would include federal laboratories like NRC, the National Research Council, and the universities that had a presence in the area Unfortunately, that, that, uh, that document went to the government in 2005, in December. It was a very positive you know, report recommending an investment in a network uh, with selective uh, investments in infrastructure and a, a program of grants in nanotechnology. Unfortunately, there was an election in January of 2006, and that document never did see the light of day. So I'm afraid that in Canada, we don't have a national nanotechnology initiative as they have in the United States. I think that's, it's now in its second decade, and you know, it's, it's done very well. I just, just shudder to think where we'd have been if we'd had that in place, but we didn't get it in place. Bruce? Thank you. This is a 
fascinating presentation. I wanted to ask you two questions. One is, how has this changed the profile of students who apply to the University of Waterloo? In other words, are you drawing students from a much broader part of Canada or other nations because of this as a drawing card? And then secondly, um, for the companies that employ your students in the co-op program, beyond giving the students money, do they also feel some interest or compunction to invest in the institute to ensure its greater success and its broadening of its of its mission? Yes. Well, that's a good question. Um, with uh, regard to the, the latter, uh, you know, there there is no uh, forced attraction between the the companies and, uh, and the university, and the vast majority have no relationship except through the, through the co-op program. But there are, there are instances where, uh, you know, a, a co-op student in particular will, uh, will uh, inform you that there is an interest in an area, and then you can get together with the company. Uh, even examples where, you know, uh, several companies have been brought together to discuss collaboration and R&D. Uh, through the through the co-op connection, but um, it's it's not something that uh, that you would tackle at the interview process, for example. It's only after the student. I just wondered whether the positive experience might have stimulated them to become investors in your program. Uh, yes. Well, uh, I can't give you a specific example of that. Although you know there are. There are people like Savas Chamberlain who started DALSA. He was an electrical engineer at Waterloo. He started this company, DALSA, making uh, CCD sensors, and uh, you know they 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 were taken over by um, by uh, California company called uh, Turb Turbo Turbidine, I think it is. Uh, and um, you know, so Savas. Uh, Sold the company for three hundred million dollars, I think, uh, and he's still he's a he's a uh, an eminent scientist and uh, an emeritus professor. So he himself has given quite a lot of money to the, to the university. That's sort of an indirect thing, where you know the university didn't take uh, his intellectual property, allowed him to develop it himself, and he comes back and gets back in the institution. As far as uh, as far as the, uh, the students are concerned in, in recruiting. Uh, you know, uh, uh, students will come to, to, to Waterloo for co-op from every province in, in the country, not just Ontario, although the majority would be, be from Ontario. Uh, and uh, there's some telling stories, you know, that if, if you want to go to university to have a good time, uh, there's McGill and there's <laughs> Queen's University and UBC. If you want to go to university to work hard, and to get a good degree, which will be used to you, go to Waterloo. <laughs> so, you know, the other thing, I suppose, is that um, uh, the, the co-op co programs uh, do attract a lot of second and third generation Canadians, right? Canadians from China and India who come to Canada and immigrated. And, and uh, you know, they, there's a, a lot of you might say foreign faces around, but it's not. It, it's 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 the changing nature of Canada, the changing face of Canada, that we're seeing there. But it is true that those people are, you know, uh, talented and hard. Two, two very simple questions. Out of the total budget of the centre, how much does come from the province, and how much from the federal government? One, that's the first question. Second question, how is the change in the science and policy in Canada, uh, how, how is the policy change in Canada affecting the financing of your center? Well, in fact, uh, you know, in, in the case of the federal government, uh, the, the only money that would come to the center would be research grants, which uh, faculty members competed for national competition. We don't, as I was saying earlier, we don't have a national strategy, so there's no, no money flowing to us from that, that program. Um, uh, as far as the province is concerned, uh, you know, it's slightly different because they're funding the undergraduate program. That's a big chunk of, of 
money uh, uh, they're providing the university with um, a headcount of money for each student that's enrolled. So it, it, that is substantial, although it doesn't come directly to the cent to the institute. So you know, it, it's not so easy to say this money is coming to to the institute from uh, the two arms of government. Let me is the money <coughs> for research projects of the federal government increasing or decreasing? Ah, now you're talking about the general situation. Yes. Okay, well, um, uh, it's a mixed bag. Most people will say this. Uh, th those, those who really uh, are committed to fundamental research, uh, basic research, will complain bitterly that the federal government is, is drawing money from the, the program, the discovery grant programs, and putting it into industry university collaboration. Uh, on the other hand, it, it is also true that uh, the, the uh, amount of money that the, grant, the granting council gets has not gone down. It's gone slightly up. And there's now a, a, another major promise from the government of, of increased funding next year because there's an election. So, uh, I, you know, the situation in Canada, uh, you couldn't say it's bad. It's not as good as it was in, in, in uh, between 2000 and 2006, 7 when programs like the Canada Research Chairs Program, 2,000 research chairs, 1,000 senior, 1,000 junior, Canada Foundation for Innovation, putting money into infrastructure for the universities, Canada Scholarships, Genome Canada, all of these things, you know, that was the age of research in Canada, it was that five, six year period. It's not, it hasn't kept up the momentum that was built then, slow down, but hopefully, you know, we'll get it back. Any other questions or comments? Luis. Side, but you have a peculiar system of hiring professors, a kind of joint appointment between the institute and the university departments. Uh, could you clarify that? Uh, well, you know, the, the 21 new appointments that uh, came to the nanotechnology program as a result of the program being approved, those, uh, those, those uh, faculty members were paid by their department with money from the university which came from the province. So you know, that's that's a direct uh, direct salary uh, and benefits to the individual. In the case of IQC, I mentioned they have a lot more money. They actually do things slightly differently in that they have those appointments, but they also have some extra ones which they themselves want to see happen, uh, and they fund those. So they put the money into salaries. I don't, it's not an, it's not an entire salary, but it's a significant component. And we don't have that kind of cash to do Any other question? If not, I think we should thank our speakers again for two inspiring presentations.